Thank you, Jay. Magandang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Good morning. Kanina pag-akyat ko ay uh, tumihin ako doon sa dakong likod at uh, doon sa ating tech team. Ay, uh, ako ay uh, parang natuwa sapagkat uh, bagong mukha ang mga roon, ang mga nandun at uh, parang kailan lang. No? I don't know if you are familiar with uh, each of them but uh, I thank the Lord for what God is doing in our midst at uh, alam natin marami tayong mga kapatid na wala ngayon we know that uh, God has uh, at yun na sila kapatid na Joel no? at saka si Sir Lyra parang kailan lang ano? Ayan, uh, sila ay kasama ng kanilang mga anak sa Dubai and of course uh, alam natin na ngayong araw na ito shortly mamaya ay uh, ihatid nila Elder at uh, Ati Lisa ang kanilang uh, bunsong anak na si Isaiah and we know, uh, you know, what it feels at uh, alam natin na ito ay magiging challenge para sa kanila. At uh, we, we pray that uh, the Lord will uh, bless them. At uh, we know that uh, a number of our young professionals, ay, uh, sila ay uh, nasa Palawan. Uh, I pray that uh, the Lord will uh, encourage them and cause them to see the importance of uh, God's goodness at uh, makita nila ang kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay. It's good. Life is a journey. No? Alam nyo, ang buhay ay talagang isang lakbay. Uh, habang tinitingnan natin yung buhay ng bawat isa, uh, parang uh, kailan lang, uh, alam nyo, uh, siguro hindi ko lang alam kung kaibigan ninyo si Pastor James Cordero. Sino nakakaalala kay Pastor James Cordero? If you remember, siya ay nakarating at Glenn Ilonggo, taga taga Bacolod. Naalala ba natin yun? Hindi ko naal. Alam nyo, nagulat kami, no? Eh, hindi ko alam atiglan kung alam mo. Alam nyo, namatay ang kanyang wife. Ito lang, nung nakalipas lang. At uh, parang nagulat nga kami kasi binivideo niya pa. At uh, parang, yung bang, syempre, in pain. At uh, hindi akalain na uh, kukunin ng Panginoon. Alam nyo, uh, isang uh, isang paalaala lahat sa atin ng mga bagay na ito no parang kailan lang and here's uh, a lady uh, si ati uh, 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 Luz yan ay uh, parang kailan lang siya ay nakarating dito sa atin nung uh, bumisita nung uh, well years ago but uh, wala naman akong uh, nalaman na uh, kanyang karamdaman pero Nagulat kami that uh, the Lord uh, took her home. Life is a journey. Life is a journey. Ang buhay ay isang lakbay. Ang sinasabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1, To everything there is a season, every, every, uh, there is a season and an appointed time. A time to be born and a time to die. Kung ating mapapansin sa scriptures, makita natin ang konsepto ng kamatayan ay ang tinatawag na the way of all the earth. No? The way of all the earth. Sapagkat lahat po tayo ay papunta doon sa bagay na yun. Ngayong umaga, once again, let me remind as we conclude, let me remind each and every one of us, as we conclude and think about this message, remember Edom. Alalahanin po natin ang Edom o ang tinatawag na Edomites sapagkat isa pong shocking Isa pong nakakalungkot na, na lugar ang uh, mga taong ito, ang bansang ito sa Biblia. Alam nyo kung meron pong bansa, no? if there's one country or if there's one tribe o kaya isang lupon ng bansa sa scriptures, Edom is the supreme object of God's wrath. Imagine nyo sila po ay naging supreme object ng wrath ng puot ng Panginoon. Saglitin po natin ang scripture reading kanina. Let's turn to Jeremiah chapter 49. Alam niyo po, dito sa kontekstong ito, no? uh, parang kamukhang kamukha o parang uh, hawig na hawig ang uh, sinasabi sa Obadiah. And that's true. Sapagat dito po sa Jeremiah chapter 49, Nandito po ang series ng mga judgments patungkol sa nations o patungkol sa tinatawag ng mga bansa na uh, galit ang Panginoon o kaya uh, kumalaban sa bansa 
ng, ng uh, tao kaya sa tauhan ng Panginoon ng Israel pati ang Judah. Alam niyo, some would say na ito pong prophecy ni Jeremiah, okay, ay sabi ng iba, sino ang nagkaroon ng idea? Sinong nauna, Jeremiah or Obadiah? Well, Uh, uh, divided po ang mga scholars. Ang sabi na isa, Obadiah was inspired to write uh, this prophecy na nanggaling kay Jeremiah. Pero ang sabi naman, naman ng iba, si Jeremiah ay kumuha ng ilang mga lessons from Obadiah to uh, discuss about the land o kaya the nation of Edom. Pero alam nyo, uh, I, won't, uh, I won't go into the debates at palagay ko hindi natin na uh, kailangan yan ngayong umagang ito but it can be discussed. Pero ang nice natin ngayon ay makita natin ang kahalagahan ng mensahe ng Panginoon patungkol sa Edom. If you turn to Jeremiah chapter 49, um, Beginning on actually verse 7, no? sundan niyo po ako saglit. No? And then I'll try to go back to Obadiah and then make some uh, uh, conclusions and summary points. Very practical points. If you look at verse 7, tingnan niyo po. Against Edom, thus says the Lord of hosts. Nung ito po ay sinabi sa bansang Edom, tapos ang kasunod po ay, Thus says the Lord of hosts, walang makakabali nitong sasabihin ng Panginoon sa pamamagitan ng Prophet Jeremiah. Walang makakatutol, walang makakapigil sa Panginoon sapagkat ito pong term na ito, ito po ay term ng authority. Ito po ay kapangyarihan ng Diyos. Thus says the Lord of hosts. Alam nyo, pag sinabing Lord of hosts no, in the ancient times, Um, alam nyo ang labanan ng mga gera noon, eh talaga namang ang mga naglalabot ay galanggam. Imagine nyo, no? Just imagine. Ang mga naglalabot ng mga bansa against uh, uh, itong mga uh, karatig puok ng Israel in the ancient world, pag naglalabot ay talagang army. Pag naglalabot ay talagang hosts. Kaya ang sabi dyan, Thus says the Lord of hosts, ang Panginoon, siya ang sovereign ruler ng tinatawag na impregnable army. Ibig sabihin, hindi mabali, hindi malupig-lupig, insurmountable. Ibig sabihin, hindi kayang uh, lupigin ng ninumang mga mga armies sa mundong ito. Kaya imagine ninyo, no? that is the authority of God. And then ang sabi niya just quickly, Is wisdom no more in Teman? Has counsel perished from the prudent? Has their wisdom vanished? No, this is about Edom. No wala na ba sa no, no wala na ba sa, sa sense ang bansang Edom? Flee, turn back, dwell in the depths, O inhabitants of Dedan, for I will bring the calamity of Esau upon him. Ito po ay mga lugar sa, sa Edom, the time that I will punish him. Parang sinasabi dito ng prophecy ng Jeremiah ay maging lesson ito, maging, maging lesson awa ang bansang Edom para sa lahat. Sa lahat, lahat ng bansa at maging sa kanyang mga hinirang. Ang bansang Israel or Israel and Judah, okay, divided kingdom, pero ang kanyang mga tao. Now, kung ating mapapansin, no? Um, naalala ko nung last time not, 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 not la, last Sunday but the other Sunday you know, I was very happy because Deacon I'll ask uh, during our Sunday school about uh, Esau and I got confused and uh, at, uh, sabi ni, sabi ni uh, Deacon I'll say so okay lang ba yun? Of course mga kapatid ang katotohanan po from the word of God I, I uh, mixed up uh, itong si Itong si Isaac at saka si, si Jacob, okay? Oh, no, uh, Isaac, Ishmael, ayan. Okay, uh, ang anak ni Isaac, okay, ay si Jacob at ang kanyang kakambal ay si Esau. Panganay si Esau, okay? At meron pong tinatawag na mensahe na napakaliwanag, there is this God's electing grace. Ang Diyos ay merong pinili between the two, between the twins, Okay? Esau and then Jacob, imagine niyo kung paano nangyari yun, papaano 
inisip ng Diyos that the younger okay, or the older will serve the younger. The younger will take the lead. Jacob. At alam nyo, makita po natin ang kasaysayan, ang, ang kwento na napakatindi po na naging desisyon. Of course, uh, kung ating mapapansin, no, minsan ang tanong ay, uh, nagkasala kaya si Jacob? Si Jacob kaya ay may mali? Of course. Mga kapatid, harapin natin ang katotohanan. Pero kung ating mapapansin, nasa likod na mga mistakes na ito ay ang tinatawag na sovereignty ng Panginoon. Mananagot si Jacob, mananagot ang kanyang ina na si Rebecca. Ibig sabihin talagang there was this plan para sabihin, well, anak, gusto ko na ang birthright ay mapunta sa iyo. Imagine niyo? Tama ba 'yon? Sino ang may karapatan? Si Iso. Si Iso. Sa Tagalog ay Isaw. Na? Si Iso. Ibig sabihin siya ay meron ka, sapagkat siya ay panganay. Pero ang sabi ni Rebecca, anak, gawin natin ito. Kahit yung, di ba? Kahit yung paglagay sa, ng uh, buhok, sa, para at least, no? Dahil si Isaac ay medyo nangangapa na lang at ang kanyang pangamuhay and, and so on. At uh, nakita natin that, kaya lang, ito naman, si Iso ay meron ding responsibility. Anong responsibility ni Iso? Alam niya na siya ang panganay. Kaya lang itong inihanda ni Rebecca na, na, na ano ba yun, uh, sopas o kaya yun ba ay napakasarap na uh, soup o, o kaya venison. At doon nakita natin si Iso bumigay, nakalimutan niya ang kalagahan ng birthright at ang sabi ay kanyang somehow ipinagbili si Jacob somehow he stole ninakaw niya ang birthright at ito namang si Iso ay kanyang ipinagpalit ang kanyang birthright or ipinagbili. So kung ating mapapansin, may kasalanan ng dalawa and yet, sa likod ng mga bagay na ito ay nariyan ang tinatawag na sovereignty ng ating Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, hindi po ito isang bagay na sasabihin natin, well, Lord, Uh, I don't care about my life. Hindi ko masyadong iniisip ang buhay ko. Ang alam ko ay you are sovereign. That's wrong. Mali po yan. Ibig sabihin ng dapat ay, Lord, I know that you are sovereign and it is my responsibility to do my part, to follow you, to avoid what is wrong, to shun from what is wrong. At Lord, ang nais ko ay sundin ka ang sinasabi mo sa iyong mga salita. And yet when we fail, kung tayo man ay babagsak, kung tayo man ay, ay uh, kung bibiguin man natin ang Panginoon, God will always be there to assist us and to give us another chance and another opportunity. Kaya kung ating mapapansin, mga kapatid, ito pong pangyayari, of course, when we think about Edom, we are reminded of Esau. Now, there was, there was, Uh, there was a time, once upon a time, na meron pong pangyayari na ganito at ang kanilang animosity, of course, nagkaroon ng kapatawaran, pero alam nyo, ang kanilang mga tribes, initially, there was this kind of, uh, of um, sabihin natin, uh, uh, parang reparations or nagkaroon ng kapatawaran, but the animosity, hanggang sa naging mga descendants nila, ay talagang, matindi no ang 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 animosity o ang tinatawag na galit kaya alam niyo ang sabi ng iba yung grudge yung grudge ni Esau kay Jacob ay talagang kumbaga ay bumalik sa kanya yan po ay parang nagboomerang sa kanya now when we say remember Obadiah okay or remember Edom we are also to remember the book of Obadiah Sapagat dito po sa Obadiah, ang, ang minor prophet na si Obadiah ay siya ang nagkaroon ng talagang maliwanag na prophecy patungkol sa bansang Edom. Nang Edom ay, kumbaga ito po ay nagbibigay sa atin ng larawan between you know, a life of disobedience and a life of obedience. Of course, God in His mercy Sinalubong po ng Panginoon ang ating mga buhay 
saan man tayo naroroon, ano man po ang konteksto ng ating buhay. Pero makita po natin dito na ang dalawang ito hanggang ang kanilang ang kanilang mga lahi ay talagang magkakaroon ng, ng uh, liwanag that God is sovereign in in their lives. Ayan. Kaya dito po, again, tingnan po natin muli ang Jeremiah chapter uh, 49. Ang sabi po dyan, punta po ako ng 14, I have heard the message from the Lord. Now, from the book of Obadiah, ang sabi niya, I have heard the message from the Lord. From the book of Jeremiah, narinig ko ang message na ito. And an ambassador has been sent to the nations. At this point, Jeremiah, and then in Obadiah, si Obadiah, gather together, come against her, and rise up to battle. For indeed, I will make you small among the nations, despised among men. Of course, pagka tinatanong natin, bakit? Look at verse 10. For fierceness has deceived you, the pride of your heart, or you who dwell in the clefts of the rock. Alam nyo, pagka merong tinatawag na tour sa Israel, usually Israel, Jordan, Egypt. Ito po mga bansang ito ay parang sinasama sa tour. And when you go to when you go to uh, uh, Petra, meron pong isang, uh, isang uh, lugar doon na pag sinabing Petra ay talagang rocks. No? And then according to historians, yan daw po ang ancient Edom or Idumea. No? Interesting. Kaya ang sabi dyan, kayong mga nakatira sa, sa mga rocks, akala nyo ay kayo ay hindi na malulusob, kayo ay walang katat, katalo-talo who hold the height, sabi dyan, of the hill. Now we need to remember that in the ancient times, the higher you are as far as your territory, the better for warfare. Ibig sabihin, di ba, Palagay ko may sense din ngayon, no? Kaya si Herod, kung inyong maalala, nabanggit ko na last time, akala yung nagpagawa ng bundok. And that is called Herodium. Imagine niyo, Kaya pag sinabing Herodium, o kaya itong Masada, ito ay talaga grabe ang engineering, grabe ang genius nitong si Herod. Sapagkat siya ay nagpatayo ng kanyang fortresses doon sa mga lugar na hindi talaga kayang malupig. Pero alam nyo, the Lord brought him down. Just like Edom. Akala natin, may mga times minsan sa buhay ng tao, may kilala tayo ang isang tao. Akala natin, siya, akala niya, siya ay nasa height ng kanyang glory at wala nang makaka, makakaput down sa kanya. Akala natin minsan, sometimes we, we caress that kind of feeling na parang okay na ako Ang feeling natin ay nasa secure position ako. But you know what? God allows us to see the possibilities that if we go wrong, if we disobey the Lord, ang Panginoon ay talagang kaharapin natin. So, y- yan, ang, yan ang sinasabi dito sa Jeremiah. And that enforced, reinforced in the book of Obadiah. Verse 17, Edom also shall be an astonishment. Everyone who goes by it will be astonished and will hiss at all its, pla- its plagues. Parang ang sinasabi dito ay, ha? Huh? Ganun na nangyari sa Edom? Ganun na nangyari sa bansang ito? Parang everyone, what's like? Parang, parang uh, alam mo yun, kapag ka meron kang nakilala na parang ganun ang nangyari sa kanyang buhay, parang hindi mo akalain. Parang it is something that, uh, paano nangyari yun? Okay? At may kasamang pagkukot siya. And of course, ang kasaysayan ay punong-puno ng kwento ng ganyan. But God is sovereign. Hindi man ho natin, ma- hindi man ho natin maubos maisip ang turn of events sa ating kasaysayan. Hindi man ho natin ma- maubos maintindihan kung bakit nagkagay. God is sovereign. Huwag aakalain ang mga leaders ngayon. Huwag aakalain ang mga leaders ng mga nations ngayon na sila ang merong full control. No, the Lord is in control of everything. 
Kaya ka makailan, di ba? Narinig natin ang panawagan ni uh, President Zelensky okay, sa United Nations panel at alam natin, no? naka, ano siya, naka, naka online at talaga namang uh, isinasabi niya, ang sinasabi niya doon, kinakailangan ng hustisya, kinakailangan magbayad ang Russia. Huwag na huwag isipin ng Russia okay, na siya ay in full control ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga ang Obadiah, two, two, two divisions, one has something to do with Edom, and then the next half ay may kinalaman sa nations, okay, sa ibang mga bansa. Kaya again, paalala po ito, remember Edom, alalahanin natin. And then, ang sabi ng verse 18, as in the overthrow of Sodom and Gomorrah, parang binabalikan ni Jeremiah yung mga nakalipas, yung mga kasama sa kasaysayan, Sodom and Gomorrah. Alam po natin ito, no? somewhere, at maaring ito po yung nasa, nasa uh, uh, sa baba ng, Judi, ng uh, Judah, o kaya ito yung, uh, ito yung uh, uh, Dead Sea area, napakayaman, napakayaman na bansa. Ang sinasabi dito ay just like Sodom and Gomorrah, and their neighbors, says the Lord, no one shall remain there, nor shall a son of man dwell in it. Well, when we go back to history, marami na rin talagang mga bansa ang binura ng Panginoon. Binura niya sa mapa. Kaya totoo pala yun, no? Naalala ko, noong panahon ng, uh, ng uh, haya, ng Yolanda, no? Uh, wika ng dating presidente, no? Ang sabi niya, ang takloban ay parang binura sa mapa. Dahil sa, dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, dahil sa nangyaring yun, parang, parang ibang klase. At uh, nabanggit pa nga ng uh, former president, sabi niya, uh, God must be absent. Okay, absent ang Panginoon doon. Okay, sa, sa takloban. Of course not. Pero ang expression ng mga tao ay parang katulad ng sinasabi nito. Ano nangyari sa bansang Edom? Ano nangyari sa mga taong yan? Bakit nagkaganon? And of course, tayo mga Christians, we can go back to those prophetic uh, literature, okay, prophetic parts na meron palang uh, narrative itong bagay na ito. Bakit nagkaganon ang Edom? And then, okay, ang sabi ng verse 20, Therefore hear the counsel of the Lord that He has taken against Edom and His purposes that He has proposed against the inhabitants of Teman. Surely the least of the flock shall draw them out. Surely He shall make their dwelling places desolate with them. The earth, the, the, earth, the earth shakes at the noise of their fall, and the cry its noise is heard at the Red Sea. Behold, he shall come up and fly like the eagle and spend his wings, spread his wings over Basra. The heart of the mighty men of Edom in that day shall be like the heart of a woman in birth pangs. Sabi ka nila version na nabanggit ni Brad ka nila contractions birth pains na talagang napakatindi na hindi mo maintindihan. And of course, no? palagay ko, naranasan ito ng ating mga mothers at uh, uh, and, and yet, kung ating mapapansin, God was, God was actually uh, in control of everything at siya ay may plano sa bawat isa sa atin. In some, 30, uh, in some 83 verses 5 to 18, makita natin, kahit sa aklat ng Psalms, Lalong-lalo na ang verse 6, itong Psalm 83, ay panalangin. This is a prayer to frustrate conspiracy against Israel. Alam natin na aklat ng Psalms ay merong tinatawag na imprecatory prayers. So ano nga bang ibig sabihin ng imprecatory prayers? Pag sinabing to imprecate, ang ibig sabihin ng imprecatory ay, Lord, lupigin mo sila. Na parang, Lord, sirain mo sila. Panginoon, wasakin mo sila. Imprecatory, mabigat. Pero alam nyo, Psalm 83 is a prayer to frustrate conspiracy against Israel, including Edom. And verse 6, ang sabi dyan sa uh, Psalm 83, the tents of Edom and Ishmaelites. Okay? Moab, kasama 
and the Hagarites. Hindi ba't ito'y mga blood relatives? Hindi ba't ito'y mga may ugnayan din? Parang kung isipin natin, no? talaga ang sovereignty ng Panginoon ay talagang dakila. God has His electing grace. Ang Panginoon ay merong tinatawag na electing grace. Parang katulad natin ngayon, akalain nyo bang kayo ay pipiliin ng Panginoon before the world began? Siguro mabigat na kapag atinan ako, sino sa atin ang alam mo, convicted ka, you are convinced that you are God's elect? Taas ang kamay. Aba, si Ate Glenn lang. <laughs> ang tumaas. But of course, I know. I know na alam mo rin. Now, paano wala laman ikay elect? Ako ay elect sapagkat totoong-totoo na dumating sa buhay ko na tinanggap ko ang Panginoong Jesus bilang akin, aking Panginoon at tagapagligtas. Kaya yun ang binibigyan ng diin ng ating deacon money na just to make sure. But although in one sense, okay, sometimes timing can be elusive, but the most important thing is the event that took place in your life na talagang may pagbabago sa buhay mo, pero maganda rin siguro na talagang, alamin mo talaga na totoo na there was, you know, once upon a time na meron talagang nangyari. Hindi naman once upon a time, kundi meron kang babalikan na talagang ako'y binago ng Panginoon. Well, the reason why I say that because it's like the wind. The wind blows where it listeth and nobody can tell kung saan ang galing. But the, but the fact is, damang daman natin yung hangin. The wind is real. Ang hangin ay totoo. Nararamdaman natin but we do not know. Hanging habagat siguro magdadala ng, magpupul ng, ng, ng ulan uh, sa bagyo. Okay? Sapagat yan ay season natin ngayon. At lalong lalo pagdating na Oktubre, But God is sovereign when it comes to our salvation. We need to know. Ang tanong, so alam mo ba na ikaw ay dumating na sa point na talagang ikaw, nakatitiyak na ikaw ay pinili ng Diyos? Okay? Very important. Sapagat dito sa konteksto ito, pinapaalala ng Panginoon sa atin ang bansang Edom. Edom was actually rejected by God. Ang Edom, ang Edom, sa madaling salita, ang kanyang pinili ay si Jacob or later Israel. Ang kanyang hindi pinili ay si Esau. Mabigat. Paano nangyari yun? Well, God is sovereign so that ang kanyang purpose ay talagang mag Ma, ma, maninindigan o kaya His purpose will stand will stand and sometimes alam niyo pagka iniisip ito Lord, o nga ano, bakit nga? Well akalain kasi ng idom na talagang wala nang makakatinag, wala nang eh, hindi matinag ang idom hindi kayang uh, lupigin siya so siguro, di ba, nandun din siguro yung human responsibility na kumbaga, yan napahiya ang idom Napahiya ang bansang Edom, of course, before other nations na ganito ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Now, let me close with five important lessons for today. Okay? Siguro itong mga bagay na ito ay magiging practical sa atin. Number one, pag sinabi po natin, remember Edom, okay, we need to remember Edom because it was a day of great reversals. Okay? Let me explain. It was a day of great reversals. Ano ibig sabihin ng great reversals? Para ang nangyari mga kapatid ay, bumaligtad ang kasaysayan. Binaligtad ng Panginoon. Now, what's the point? Now, tingnan niyo po, hindi pa nag... Uh, Edom, the land of Eden, prided herself na sila po ay na, nakatira, sila ay nakalocate doon sa mga sa strategic na lugar, sa matataas na lugar, mabato, na parang mahirap silang ma, ma-penetrate, and yet what happened? Mga kapatid, remember Edom because it was a nation, it was a day. In fact, nung sinabi rin ang verse 15, if you turn to Obadiah, tingnan natin sa Obadiah, no? just to remind all of us, tingnan niyo po ang sinabi ng verse 15, For the day of the Lord upon all the nations is near. As you have done, it shall be done to you. Your reprisal shall return upon your own head. 
Now, imagine niyo po, ha, ang Edom, tingnan niyo kung gano'ng ka-fair ang Panginoon. Parang, hindi ba't sumaglit sa ating isip? Um, hindi kaya unfair ang Panginoon, ba't niya pinili si Jacob at si Iso hindi? Now, mga kapatid, the Bible, Obadiah has the answer. Hindi unfair ang Panginoon. Look at verse 15. For the day of the Lord. Okay, yung unang bahagi from verses 1 to 14, it's all about Edom, of course. The book of Obadiah, the whole book is about all about uh, Edom. Pero ang sabi ng verse 15, For the day of the Lord uh, uh, day of the Lord upon all the nations is near, including Israel and Judah. Kasama ang kanyang sariling mga hinirang. Your reprisal shall be turned upon your own head. Ibig sabihin, kayo rin mismo ay talagang uh, dadanas ng aking puot, ang sabi ng Panginoon. For as you drank on my holy mountain, so shall all the nations drink continually. Yes, they shall drink and swallow and they shall be as though they had never been. In other words, lagot din kayo Israel and Judah. Mananagot din kayo sa Panginoon. Hindi lamang ang mga Edomites, hindi lamang ang descendants ni Esau, kundi ang mga descendants ni Jacob. Why? Because God is a holy God. Hindi kaya ng Panginoon na i-tolerate ang kasalanan ng kanyang mga anak. They themselves will receive the punishment coming from the Lord at ang itong tinatawag na wrath ang kanyang puot. The wrath of God, ang puot ng Diyos, ay hindi lamang sa enemies ng Israel, kundi para din sa kanyang mga anak. Now, when we try to apply that sa ating konteksto, question, nararanasan ba natin ang puot ng Panginoon sa ating buhay? But of course, we can discuss the word wrath and the word condemnation. Ano ba ang sinasabi ng Romans 8, chapter 1? Chapter 8, uh, chapter 8, verse 1. Romans chapter 8, verse 1. There is therefore now no condemnation to them who walk there is no, therefore no condemnation to those who are in Christ who walk not after the flesh but after the spirit. You see, that's the beginning of Romans chapter 8. Wala nang condemnation. So when you think about the wrath of God, ang poot ng Panginoon na parang condemnation, wala na. Ibig sabihin, tayo ay mga mananampalataya. Condemnation as tantamount to wrath, yung poot, of course, hindi na. Pero mga kapatid, ang sabi ng John, Ang sabi ng 1 John, sabi ng John chapter 3, I think uh, uh, verse 17, and then uh, the last verse, ang sabi doon, the wrath of God abides upon those who do not believe. Well, do we believe? Tayo ba ay naniniwala? Of course, naniniwala tayo. Siguro doon lamang po natin na tayo mga believers because if we do believe, the wrath is not upon us, but to those who do not believe. The wrath of God is upon those. Kaya alam niyo, napakaliwanag ng scriptures. Napakaliwanag. Hindi unfair ang Panginoon. Fair siya. The Lord deals us according to His word and according to His standard. And so makita natin dito, na kapag sinabi natin, remember the day of the Lord, it's also what had happened to Edom. Remember Edom. Remember the book of Abadiah. Remember Edom. Why? Because it was such a nation, there was such a day na nagkaroon ng great reversals. Ano ibig sabihin ng great reversals? Alam niyo, ang Panginoon sovereign. Here's one of the great reversals. Eto, kumbaga, ang, ang Edom, akala niya, wala nang, uh, wala nang uh, kayang uh, uh, lupigin siya, hindi, walang, walang sino, but God did. Kaya t- dahil, sa, dahil sa yabang ng Edom, kaya palang gawin ng Diyos to humble us and to humiliate us para lamang makilala natin kung sino ang ating Diyos. Alam niyo ba na ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay nung tayo po ay nakilala sa Kanya? Diba? Yung magkapatid na James and John. Lumapit sila. Siyempre, ang sabi nila, mukhang opportunity na to, let's go to Christ directly. Okay? Yung, yung, uh, siguro yung, yung parents nila, no? Yung parents ni James and John, and the son of Zebedee. 
ang sabi ay, Jesus, pwede mo ang gawin ka ng kamay mo yung itong anak ko at yung isa naman ay kaliwang uh, uh, kamay mo. Ano ibig sabihin? No? It speaks of what? It speaks of position? It speaks of authority? Gawin mo silang may mga may mga pwesto sa'yo. Anong wika ni Christ na alala natin? Talking to the sons of Zebedee? Hindi nyo alam. Hindi mo alam. Hindi nyo alam ko ano ang inyong hinihiling. Ano yung ibig sabihin? God did that nung tayo ay nakilala sa Kanya, nagkaroon ng strange reversal. Akala mo noon, you will be the first, pero ang sabi ng Panginoon, anak, if you want to be the, la- if you want to be the first, if you want to be the greatest, I want you to be the servant. Na mga kapatid, sa umagang ito, God is talking to each and every one of us. This is what we call, it's happening, nangyayari itong great reversals na ito. Nangyari sa bansang Edom. Nangyari sa mga Edomites. Mangyayari po ito sa ating mga buhay o maaaring ito po ay nangyayari sapagkat to follow the Lord ay nakikita po natin ang tinatawag na strange reversals. Okay? Naalala nyo ba? Do you remember the Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 9? Ang sabi niya, hindi ba't ang sabi niya noon? Ang sabi niya, when I am weak, therefore, ano sabi niya? Am I made strong? Kung bakit minsan sa buhay natin when we feel like we are weak, when we feel like we are or when we see ourselves as weaklings, na nakikita natin na wala tayong kakayanan, pero kung tayo ay mananampalataya, God allows us to experience that whenever we are weak there, it is when God makes me strong. Naalala niyo po ba yan sa inyong mga buhay, mga kapatid? Kaya when we remember Edom, we are to remember that it was a nation, it was such a day of great, of strange reversals. The younger or the, the, the older, the elder shall serve the younger. Nakikita ba natin yan sa ating mga buhay? Mga kapatid, isi kung tayo po ay lumalahad ayon sa kalooban ng Panginoon, kung tayo po ay merong humility, ano po ang sinasabi ng Beatitudes? Naalala natin na Matthew chapter 5 verse 3, hindi ba't ito ay sagot sa unang deadly sin na ating uh, napag-aralan? What was the first deadly sin? Pride. At ang antidote ay ang unang Beatitude. Ang sabi ng unang Beatitude ay blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of God. For those who see themselves as nothing, ayan, sa kanila ang kaharian ng Panginoon. You see, God is working right now. Hinaalaw niya itong mga reversals na ito na marana, maranasan natin. Meron na tayong lesson. Nangyari ito sa Edom. Kaya kinakailangan tayo ay magtanda. Mga kapatid, walang pipirme, walang pumipirme sa buhay ng pride. Walang pumipirme sa buhay na kung saan ikaw ay disobedient. The Lord will meet you. The Lord will give us discipline. Kaya di ba minsan yung salitang naranasan na ba natin na tayo ay uh, pinaparanas ng strange reversals ng Panginoon? Well, siguro sa konteksto ng discipline. Naalala ba natin, di ba, uh, pagka sinabing discipline na tayo ay tinutuwid ng Diyos? Sapagkat talaga ang principle ng Panginoon ay, if you don't follow me, okay, you will, you will be disciplined. Kaya yung, yung idea, no? I think it was Deacon Mani again who mentioned about blessings, blessings and curse. Alam mo sa Hebrew, pag sinabing baruch in Hebrew, meron siyang kaakibat na nag, nag-automatic siya. If a person is not blessed, then the opposite is dangerous. Dangerous. Siyempre, if you, are, if you are blessed, if you are not blessed, you are blessed. If you are blessed, you are not blessed. Kaya ang sabi ng Psalm 1.1, Blessed is the man that walketh not, Blessed is the man that walketh not 
in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seateth in the seat of the scornful. Mga minamahal, yan ang buhay na merong pagpapala. At pagpapala not to be measured on sa mga bagay na pwede nating hawakan, sa mga bagay na pwede nating bilangin, sa mga material na mga bagay, but blessedness when it comes to our heart attitude before the Lord that we stand like what? We are all bankrupt before God. Mga kapatid, tingnan yung tinuturo sa atin, pa, hindi ba ito ay kumukontra ag- agad sa ating human nature? Why? Because by nature, we are proud people. By nature, tayo po ay sanay sa tinatawag tayo ay mga makasarili. Di ba? Babalikan natin yung Genesis. Imagine nyo, nangusap na ang Panginoon. Pero alam nyo, bumigay ang ating first parents. Why? Because they wanted. They wanted for more. They desired for something more. Hindi ba't pride yun? Hindi ba't ang gusto ng Panginoon sa atin? Itong kalooban ko sa'yo, anak ko, oh, anak, ito o, oh, Ayan, pagka ito'y sinunod mo, hindi ibig sabihin anak na hindi na, magiging, na hindi na magiging challenging ang buhay. We who live in this fallen world, talagang very challenging ang buhay. Pero kapag sinunod mo ako anak, kahit ikaw man ay makaranas ng mga pagsubok sa buhay, nandyan ako para umalalay sa iyo. Yes, you will be, you will be, uh, you will be hurt. Siguro ikaw ay luluha, ikaw ay masasaktan, pero at the end of the day, I want you to realize na yung mga bagay na ito ay part ng iyong pagsunod sa akin dahil ikaw ay anak ko. At ako ay iyong Panginoon at tagapagligtas. Kaya alam niyo mga kapatid, every sermon ends, every preaching ends with Christ and with those who are in Him. Kaya kung ikaw ay wala pang Kristo sa buhay, delikado sapagkat ang ending nitong preaching na ito, ang ending nito, alam nyo, the end of all preaching will always to dismantle ourselves. Talagang sisirain niya yung ating mga sarili. Kaya alam nyo, pagkatapos natin dito, when you feel like yung ego mo ay parang hindi man lang natinag o kaya hindi hindi na sway hindi na na uh, hindi na na nasindak mga kapatid delikado yan we always come out realizing lord i have sinned against you i have done this wrong thing against you at ito ang aking gustong gawin see it's a day of great reversal remember edom sapagkat maalala natin ang pagpalit now We call it tadhana. Nagpalit ang tadhana. Dito alam nyo sa atin, sa ating bansa, di ba? Uh, dahil sa nasa, nasa uh, typhoon belt tayo, hindi maintindihan ng iba kung anong ibig sabihin ng storm. Kaya di ba nagkaroon ng, ng level ngayon? Oh, meron na ako nakita ng uh, signal number five. Di ba? Ano ba ito ibig sabihin ng mga bagay na ito? Dahil sa We are in this particular location. At minsan, dahil sa pagbabago ng ating panahon, and ngayon, may bagyo tayo, but uh, we just don't know kung ano po magiging effect nito sa atin. Mga minamahal, ang nais po ng Diyos ay makita po natin ang Kanyang ginagawa sa ating buhay because we know that God honors obedience. God is not pleased kapag ka merong disobedience sa ating mga buhay. So number one, it will be a great day of reversals. Hindi tadhana, mga kapatid, kundi yan po. Yan po ay... Now, I'm thinking of how to illustrate that. Okay, sa ating mga... We are... We have in our midst, no? Talagang mga malalakas na mga cyclists, no? Uh, saludo tayo kay uh, Kuya Wilkie, no? At ang ating mga cyclists, no, sina uh, Brother Joel, and then uh, sina uh, Noel, and, uh, Joel din, dati, Rick, and then Jay. Di ba kapag kayo ay na, nadaan sa sumulong, di ba? Challenge, Jay, no? no? Challenge pa hanggang iba, challenge, say kaya na. Challenge. Now, think about that. But kaya pagkapaakyat, when you, when you bike, it's like going against, of course, pataas eh. Now, think about that. When you obey, it's like, when you disobey, it's like going up. 
going against the terrain. Okay? Yung tinatawag na, syempre, pataas talaga ang hirap. Pero kapag kapababa ka na, that's obedience. You feel like, di ba? Parang minsan pwede ba free willing, no? Parang minsan napakadali lang. When you obey, okay, ang nice ng Diyos ay, ito yung path natin. Pero when we disobey, it's like going up. Going uphill, may struggle. Hirap tayo dahil tayo ay nagdi-disobey. God works on that strange reversals. Pangalawa, it will be a day of utter glory and humility. Alam niyo, pag naalala natin ang ido, maalala natin kung paano sila ni-humiliate ng Panginoon. In, that, in fact, it can be said, parang alam niyo yung salitang fiasco, utter humiliation talaga. Yung bang talagang dahil sa ginawa ninyo, sa inyong blood relatives, ng mga taga juda talagang pinahiya sila ng Panginoon. Marunong ang Diyos. Dumating ang time na talagang na-realize nila. In fact, sabi nga natin, hanggang AD 70, totally, sa pamagitan ng Emperor, Emperor Titus, no? upon the destruction of Jerusalem, okay, nawala, nabura sa mapa itong mga Edomeans na ito. It will be, and so we need to remember Edom, because it will be a day of utter glory. It was a day of utter glory and humility. Pag sinabing the day of the Lord, it will be a day of utter glory and humility. Glory, what is the opposite? Humility. Humility, glory. Sometimes the word glory ay pwede nating magamit sa rejoicing or pride. Pero what I mean by glory here is more of prideful attitude. Ibig sabihin may yabang. Number three, it will be a great day or it was a great day of reckoning. Ibig sabihin ng reckoning ay mananagot. Ibig sabihin mana, pananagutan. Yan, it will be a day. The day of the Lord will be a day of pananagutan. Ang bansang Edom, sila ay nanagot sa Panginoon. Sila ay humarap sa judgment ng Panginoon. It will be, it was a day. It was such a a day of reckoning. The day of the Lord for us, it will be a day of reckoning. Para po sa kanyang mga anak, covenant will be established. Kaya po, dito po sa verse 17, if you look at Obadiah verse 17, but on Mount Zion there shall be deliverance. Sino po ang tinutukoy dito? Of course, walang iba kundi ang bansang Israel. Sino po ang tinutukoy dito? Ang kanyang mga anak. But on Mount Zion, there shall be deliverance and there shall be holiness. The house of Jacob shall possess their possessions. Or, pwede po nating they will, rep- they will repossess ang kanilang mga possessions. The house of Jacob shall be a fire and the house of Joseph a flame. But the house of Esau shall be stubble. Tingnan niyo po, the Lord will establish His people. And when we remember Edom, we are reminded that it was such a day of reckoning. Para sa atin, the same thing, it will be a day of reckoning, but the Lord will establish His covenant with us. Pero sa Edom, the Lord brought them down. Kaya, tingnan niyo, no? Are you Isa or are you Jacob? Kung ang, kung ang usapin ay noong mga panahon yun. Pero ngayon, are you a sheep or a goat? Are you a believer or a non-believer? It will be a day of reckoning. It will be a day of reckoning. Kaya mga kapatid, hindi na nanakot ang Diyos. Katulad din ng ating iglesia. Ang preaching, hindi ito pananakot, kundi ito ay pagsalaysay ng mga bagay na makatotohanan sapagkat ang dapat nating katakutan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. And whenever we fear the Lord, 
Hindi yan yung fear na parang nakakita ka ng monster, nakakita ka ng something that is so, uh, parang uh, napakapangit na ayaw mong tingnan. No. Itong fear na ito ay ang fear na nagdadala sa atin all the more to get closer with the Lord. Di ba? Sabi nga natin, perfect love casteth out fear in First John. Hindi ba't kung may tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na ating naranasan, ang pag-ibig na nais nating ipagkalob sa Panginoon, perfect love casteth out fear. Hindi tayo namumuhay sa fear. Di ba pagising natin sa umaga? Sino sa atin dito pagising na umaga parang, ay, buhay pa ako? Ay, may buhay pa ako? Sino sa atin? Sino sa atin nakakaranas sa ganun? Pagising natin sa umaga, pagbukas ang ating mga mata, ay Lord, salamat. It's been like, how many hours? Nakatulog ako. Hindi ko naman layan. Umaga na. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya. Pero alam niyo, minsan kapag isang tao ay bugbog ng, ng kanyang sariling kasalanan at ng kanyang disobedience, sometimes, alam niyo, kahit sa, kahit, kahit sa gabi, binabagabag tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pinapatulog, hindi niya tayo binibigyan ng kapahingan sapagkat the Lord wants us to remember The Lord wants us to to be intentional and to be, to be deliberate sa ating pong desisyon, sa ating buhay. Mga kapatid, do you experience that? It will be, for us, it will be a great day of reckoning, but also for Edom, it was such a day of reckoning. Na-realize nila na talagang sila. Or, sabihin natin, baka nga, I don't know, kung meron pong mga Uh, naligtas sa mga Edomites pero alam po natin ang bansang ito ay nawala na sa mapa and yet maaring siguro ang, ang counsel ng Panginoon ang kanyang grace ay na-extend niya doon sa tinatawag na believing ones we just don't know wala po tayong record kaya sabi ng iba si Hero daw ay may, har- ay may, may lahing Edomayan Kaya imagine nyo yung poot, no? Ganun na lang. Yung poot, lalong-lalo na sa mga panganay ng mga lalaki. It will be a great day of reckoning. And then number four, it will be a day of return. You know, for Edom, it was such a day of no return. Pero para sa atin, pagdating ng time, pagdating ng reckoning ng Panginoon, it will be, it will be a day of return. Return in one sense is what we call metanoia. Do you remember what is metanoia? Metanoia is repentance. In one sense, it is what we call metamorphosis. Ang ibig sabihin ng metamorphosis ay pagbabago. Mga kapatid, para sa atin, pagdating ng day of the Lord, it will be a day of transformation. It will be a day of metanoia. Repentance. It will be a day of pagbabago, metamorphosis. Do you recognize that you are changing from glory to glory? Do we recognize that tayo binabago ng Panginoon from one glory to another? From one step of glory to yet another level of glory? Sino sa atin nakakaranas ng paglago sa buhay natin? Sino? Sino sa atin na merong growth na nakikita mo na you are, you are being changed from one glory to another? Mga kapatid, para sa atin, it will be such a day of complete transformation. Kaya ngayon, alam yung kinakailangan natin ay repentance. Metanoia. Change of one's mind. Paano, Pastor, paano ko babaguhin yung mind ko? Well, If you are a child of God, binago na ng Panginoon yung orientation mo na ikaw ay anak niya na, dapat ang tibok ng puso mo ay tibok na ayon sa Panginoon. Alam niyo ang ating church, hindi po tayo nagtuturo na merong isang carnal Christian. Okay, let me say this once more. The church is not teaching us or the Bible does not teach na merong tinatawag na carnal person as a middle or a third classification. No. Mga kapatid, wag na wag tayo magkamali. 
Kasi baka kalain natin na Christian naman siguro ako, pero walang pagbabago sa buhay, walang changes sa buhay. Mga kapatid, huwag mong i-comfort ang sarili mo sa pamamagitan ng isang false comfort. Sapagkat ang tamang lagay mo ay, kung hindi mo tibok ang Panginoon sa puso mo, we are nothing but unbelievers. Hindi ko tayo mananampalataya. Yan lamang ang kategorya na sinasabi ng Biblia. Whether you are a believer or an unbeliever, no such thing as a third classification or a middle classification. Wala po. Kaya alam niyo bilang pastor, yan ang aking concern. Yan ang aking concern sa ating iglesia. And I'm sure, yan din ang concern ng ating elder, na ating deacon, ah, deacon Mani, at ng ating mga leaders. Pero syempre, isipin muna natin mga leaders sa ating mga sarili, Lord, am I really your child? Am I really your son or daughter? Kasi mga kapatid, napaka-critical niyan. Ang sabi ni J.C. Ryle, he wrote a classic book entitled, Alive or Dead. Whether you are alive or you are dead, yun lang. Walang middle, walang zombie. Walang namumuhay na parang zombie. Ano yun? Living dead? Well, it's an oxymoron. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ipagsama. Living dead? Is there such thing as a living dead? Well, palabas lang yun. Pero ang totoo, if you are dead without Christ, you are dead. But if you are with Christ at nakikita mo ang changes at pagbabago sa iyong buhay, mga kapatid, yan ang sinasabi ng scriptures. Yet that, you, that you desire for righteousness, that you long to be like the Lord. Kaya po mabigat po itong issue na ito, itong iniwan sa atin ni Edom. Ito pong, ito pong binigay na message ng Obadiah sapagkat in the long run, ang application po nito sa atin ay, we need to remember, huwag tayo maging katulad ni Eso. Huwag tayo maging katulad ni, ng mga Edomites. Kundi, para sa atin the day of the Lord, para sa atin to remember Edom, to remember Eso, is for us to have this repentance sa ating mga buhay. Kasi kung hindi nag-repent si Edom, tayo ay dapat na mag-repent. For us, it will be a day of return. It will be a day of coming back to the Lord. Kaya nga, ang kaligtasan ay merong kaisipan na bumalik ka na sa Panginoon. Kaya yung term na nagbalik loob, sa ating mga Pinoy, yung idea na loob, balik loob, utang na loob, ang ating loob ay merong konsepto sa atin na yan ay ang tinatawag na kagandahang loob na dahil tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos, pero kung ikaw ay may Kristo sa buhay, ang iyong kagandahang loob is by virtue of the one who died for you. Kaya, alam mo, ang iyong kagandahang loob ay talagang pagsisikap mo yan. no. Ang ating kagandahang loob ay dahil sa ating Panginoong Jesus. Okay? And then the last. It was a day for Edom for destruction. It was for Edom, it was such a day of destruction. Pero sa atin, it will be a day of bowing the knee. Bow the knee, ang sabi na message ng choir nung nakalipas na linggo. Tama ba? Bow the knee. When we bow the knee, unlike Edom, they didn't. Hindi sila, nag, hindi sila lumuhod sapagkat naging makasarili, makasarili sila. Pero tayo, pag sinabi nating remember Edom, it is a reminder for all of us to bow the knee to our sovereign God. Let me close with Philippians chapter 2 this morning. Buksan po natin ang ating mga Bibles. And as we close, buksan po natin sa Philippians chapter 2. Dito po makita natin ang kahalagahan ng 
mensahe ni Apostle Paul sa Philippians. When we talk about humility, when we talk about uh, repentance, ang sabi ng verse 5, siya nga palang konteksto ay, we can only experience unity sa pamamagitan ng humility. So mga kapatid, tingnan nyo, di ba, ang panalangin kanina ng Deacon Al, narinig ko, Lord, bigyan mo kami ng pagkakaisa. Alam nyo ba kung bakit tayo nagkakaisa? Dahil merong humility ang bawat isa na nais nating gawin. Di ba? Philippians chapter 2, verse 5. Ang sabi po dyan ay, Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Let this disposition, let this way of thinking, ang sabi dyan, be in you, which was also in Christ Jesus. Kaya ko ang tanong, what is the mind of Christ? Answer, the mind of Christ is humility. Who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. Mga kapatid, tingnan niyo kung gaano ka-humble si Jesus. Tingnan niyo kung gaano ka-humble si Jesus. Mahirap maintindihan, no? Sa King James, sa English, did not consider it robbery to be equal with God. Robbery to be equal with God. Ano ibig sabihin? Ito yun, ito yun, no? Listen. Hindi siya nagkanda kumahog na i-grab yung opportunity na siya ay Diyos at sabi, God naman pala ako eh. So I'd rather take the opportunity, i-grab ko na to. Can you relate? Di ba minsan meron tayong tinatawag na, is it okay to grab an opportunity? Of course. Di ba minsan yan tinatawag na carpe diem, yan tinatawag na seize the day, seize the moment. If that moment is something that you know that God is giving you and you walk in accordance to the will of God, seize the day, savor that moment. Pero pag sinabing, you grab the opportunity because you are, pri- you are proud, you have that pride, tingnan yung sabi dyan. Did not consider it robbery to be equal with God. Hindi niya green up yung opportunity sapagkat siya ay tunay na Diyos. Hindi niya sinabi, hmm, God naman ako. Bahala na. Siguro kung yun ang attitude ni Christ, naalala niyo nung siya ay nasa cross, ano kaya sa tingin niyo kung ang attitude ni Christ ay he grab, he was like grabbing the opportunity. Ano kaya naging, ano kaya naging kainatnan? Siguro, ano, logically? Ano kaya, ano? Before the watching crowd, si Kristo ay bumaba sa krus. At sinabi niya, you can't do this against me. Pero mga kapatid, look at verse 5, uh, verse 7, but made himself of no reputation contra against the Greek world, the Roman Greco world, contra Kung ikaw ay humble nung panahon yon, ikaw ay sinisipa, ikaw ay nilalapastangan, ikaw ay in, yinu, yinuyurakan, ikaw ay inaapakan. Pero si Kristo, tingnan nyo, He made Himself of no reputation, taking the form of a slave, of a bond servant, and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death even the death of the cross. Look at verse 9. Therefore, whenever you see therefore, ang ibig sabihin ay, it's a concluding term, therefore, God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. Verse 10. That at the name of Jesus, every knee should bow. Do you bow the knee? Do we bow the knee? Every knee should bow. Ang sabi dyan, Of those in heaven and of those on earth and of those under the earth. Eleven, and that every tongue should confess 
that Jesus Christ is Lord, not Caesar. During the time, not Caesar, but Jesus to the glory of God the Father. Mga kapatid, sa umagang ito, the lesson for today is remember Edom. Sana yung limang bagay na yon ay naging paalala sa atin at sana ay maging challenge muli that during Isas or during uh, the, that time, the, the prophecy, it was a day of great reversal. It was a day of utter glory and humility. It was a great day of reckoning. It was a great day of return. It was a great day of bowing the knee or transformation. Mga kapatid, sana sa atin, sa ating mga buhay, sana itong, itong buhay, itong bansang idom, itong lahi ni Iso ay magiging paalaala sa atin for the rest, for the rest of our lives. Kaya kung sino man sa atin ang wala pang Kristo sa kanyang puso, sa kanyang buhay, tayo pong lahat ay magkaroon ng katahimikan at ngayon marahil ay kinakausap tayo ng Panginoon, ng maliwanag ayon sa kanyang mga salita. Panginoon, alam mo kung sino sa amin ang wala pang relasyon sa inyo. Kitang-kita niyo, Panginoon. Batid niyo, O Diyos. Lord, you see us through and through. Nakikita mo kami, Panginoon, at wala po kaming maikukubli sa inyo sa umagang ito. Lord, dahil po sa aming napag-aralan sa umagang ito from your word, dahil po sa inyong layunit at kalooban na maalala po namin si Edom, si Iso, ay nakita, Lord, namin kung ano po ang dapat naming maging alaala at tuman, tu, tumimo at manahan sa aming mga puso't kaisipan. Lord, alam po namin, Panginoon, na sa isang iglesia ay may mga goats pa rin. Hindi lahat sheep. Pero, Panginoon, this is the reason why we keep on preaching ship food sapagkat alam Lord namin ang mga goats hindi nila gugustuhin ang lasa ng pagkain ng mga sheep. Lord, this is a, a biblical imagery na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. My sheep hear my voice, you said, and I know them. Panginoon, sana sa umagang ito ay napakinggan po namin ang tinig mo bilang aming pastol at kami bilang inyong mga tupa. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen.